Fala aí, meus cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Foco Mania. E hoje a gente vai fazer um programa aqui falando um pouquinho sobre Rubens Evaldo Filho. Né? Uma perda inestimável para a crítica do cinema internacional, nacional, né, cara? É, esse grande crítico, jornalista, escritor, autor, né? Inclusive ator também, se firmou basicamente como crítico de cinema, né, cara? E... Eu me lembro, como se fosse hoje, eu comecei a ver Oscar por conta do Rubens Evaldo Filho. Porque eu gostava muito, cara, da forma como ele analisava os filmes. Inclusive, até ensinou um pouco essa escola pra gente. Se analisar em detalhes, em pedaços, o que um filme representa na montagem dele como um todo, né? Tipo, analisando produção, analisando direção... É, maquiagem, figurino, dentro do que o Oscar apresenta, cada categoria, pelo que é premiado, que com o decorrer dos anos mudou muito, né? né? Já não é a mesma coisa. Eu me lembro que em 1998, quando eu comecei a ver Oscar, foi com o Rubens Evaldo Filho falando sobre os filmes que estavam concorrendo ao, às premiações daquela época, né? Inclusive foi Titanic que ganhou os 12 Oscars aí, e ele comentou sobre muita coisa. E desde então, eu me empolguei muito a ver Oscar. Tipo, a querer entender como é que o filme era feito, analisar uma produção, um figurino, um roteiro. E aí a gente mesmo, como crítico, vai meio que entendendo os porquês e o que, que poderia ter sido melhor, mais bem feito em cada filme. Mas da forma como ele descrevia, da forma como ele explicava, era, era, era bem claro, era transparente, sabe? Ele, ele fazia a gente entender como era que a gente tinha que visualizar um filme por trás das câmeras. Inclusive até falar mais sobre direção, né, cara? Como a direção é uma coisa importante, como a direção é algo que faz toda a diferença no conjunto de toda a obra durante uma produção cinematográfica. E o Rubens, ele tinha essa, essa, essas questões, assim, muito afloradas, ele discutia muito em relação a isso. Eu senti muito é, a perda dele é, quando eu soube essa notícia ontem. Graças a ele, ele também foi um dos meus motivadores a querer falar de cinema e também a querer fazer cinema. A gente tem aí umas produções originais no Foco Mania, no canal. Quem nunca assistiu, por favor, vá lá e assista, viu? <risos> essa galera que passa isso com tanta paixão que faz a gente acreditar como é legal ser um crítico atento, ser um crítico que consegue entender cada detalhe de uma produção no filme para a gente também não denegrir a imagem de um diretor ou de um filme que tem um certo sucesso, ou bilheteria no cinema, porque envolve dinheiro, envolve produção, envolve muita coisa, né? Eu só tenho a dizer que, Rubens, muito obrigado por essa levada, essa condução que você nos fez falando de cinema, a importância que você deu, suas críticas, nas suas explanações a respeito. Meu amigo... Fica com Deus, que a gente vai continuar aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Até a próxima.